Salutare, sunt Dana Boabeș și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank. Ai trăit vreodată o deturnare emoțională? Un moment în care ai simțit că tensiunea crește, ai simțit căldură în corp și te-ai înroșit? În care pumnii s-au încleștat, la fel și maxilarul și ai simțit tensiune și agitație în corp de la cortizol și adrenalină? În conversațiile controversate, momentele de deturnare emoțională sunt punctul de turnură din care șansele ca discuția să se poarte între doi oameni lucizi cu călărețul funcțional scad drastic. De aceea e foarte important ca atunci când simțim semnele care anunță o deturnare emoțională să avem la îndemână strategii de reglare emoțională, atât pe moment cât și pe termen mediu și lung. Care sunt cele mai importante dintre acestea și cum le putem folosi zilnic, aflăm în episodul de astăzi cu Irina Costea, Neuro Mindfulness and Transformational Coach. Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la al treilea episod din sezonul 7 în care ne pregătim să ne luptăm cu controverse și să avem o abordare mult mai constructivă în cum le privim, în cum le dezbatem cu cei din jur și în cum căutăm soluții. După primele două episoade în care am vorbit despre principii de dezbatere și despre importanța gândirii critice când vine vorba de a analiza fenomene, evenimente, interacțiuni din lumea în care trăim, ajungem acum la episodul numărul 3 care eu cred că e extraordinar de important în a completa tabloul ăsta pentru interacțiune mai constructivă în controverse, pentru mai multă înțelegere, mai multă colaborare. Vorbim în acest episod despre reglaj emoțional. Locul lui e foarte firesc în sezonul ăsta pentru că atunci când ajungem să dezbatem cu cei din jur subiecte controversate, elefantul se durează, trăim de turnări emoționale și conversațiile care ar putea fi constructive și duce la dialog în general și la înțelegerea perspectivelor diferite pot sfârși prin a eroda relații. Deci ăsta e un episod care credem că e foarte, foarte important în a completa triada asta, gândire critică, dezbatere și reglaj emoțional și pentru că e o temă foarte amplă și o să vă facem trimitere și la materiale de pe mindarchitect.ro în sensul ăsta, unde puteți afla mai multe, avem alături de noi o persoană care s-a, cum să zic, luptat cu subiectul reglatului emoțional și l-a înțeles în profunzime, îl practică de o grămadă de timp și sper să ne ajute pe fiecare dintre noi să o facem mai bine. Irina, te pup și mă bucur tare mult să ne auzim și în podcast. Bună, Paul! Bună, Luciana! Bună, Dana! Mă bucur tare mult să fiu aici alături de voi astăzi, să combatem stresul și să ne reglăm emoțional împreună. Lucru care cred că e abilitatea pentru secolul în care trăim. Trăim într-o lume cu multă ambiguitate, volatilitate și așa mai departe, în care procesul ăsta de reglaj emoțional e un skill indispensabil, e o abilitate, e un lucru pe care trebuie să învățăm să-l facem. Și abia aștept, Irina, să explorăm în conversația curentă cum o putem face, în ce constă el și, mă rog, multe alte teme interesante. Până atunci vine momentul care știu că îi place Lucianei foarte tare, în care o invităm să ne prezinte invitatul mai în profunzime. Mulțumesc mult, Paul, și bine ai revenit cu noi în podcast, Irina. Așa cum spunea și Paul, mai devreme o să facem trimitere către niște materiale și încep prin a face chiar asta. Irina e o voce pe care o puteți auzi și în mindarchitect.ro, într-un brain food în care discutăm exact subiectul podcastului de astăzi, dar mult mai pe larg. Deci vorbim acolo despre reglare emoțională cu Irina și până una alta, Irina, hai să le spunem celor care nu te cunosc câteva cuvinte despre tine. Irina Costea este Neuro Mindfulness and Transformational Coach. E certificat ICF la nivel BCC cu peste 1000 de ore de coaching la momentul ăsta. Coaching făcut unul la unul și în ultimii doi ani, nu greșesc, da? Da, da. Bun. Irina mai e și Neuro Mindfulness Master Practitioner și îmbină în businessul ei coachingul cu neuroștiința și cu practici de mindfulness pentru a crea o transformare și o înțelegere holistică a clienților săi. Totodată, la finalul anului ăstuia, Irina urmează să aducă în România legendara școală de coaching Coachville, care e una dintre primele școli de coaching din lume. Iar, per total, misiunea ei e să ajute oamenii să se cunoască, ceea ce pentru noi e un punct de intersecție foarte frumos cu tine. 
să înțeleagă că nu-i nimic în neregulă cu ei și să înțeleagă procesele care stau în spatele transformărilor lor. Episodul ăsta, Irina, eu zic că face parte foarte bine din misiunea asta de ansamblu, așa că îți propun să începem prin a ne clarifica, în primul rând, ca să înțelegem care sunt procesele din spatele lucrurilor pe care le trăim, ce înseamnă reglarea emoțională. Mulțumesc tare mult pentru introducere, Luciana. Păi o să începem așa, cu definiția oficială. Reglarea emoțională este abilitatea noastră de a modifica, conștient sau inconștient, Componentele experienței emoționale, inclusiv răspunsul fiziologic, de exemplu, să restaurez siguranța în corp, experiența subiectivă, care sunt gândurile care îmi trec prin cap în acest moment, expresia verbală, expresia non-verbală, cât și comportamentele secundare emoției, de exemplu, în loc să ridic vocea, respir adânc și mi-am un spațiu să mă liniștesc. Mm-hmm. Asta e cu dedicație pentru mine. <laughs> Mulțumesc! Cu mare drag! <laughs> you are welcome! Practic, reglajul emoțional este ceea ce facem noi cu emoțiile noastre conștient sau inconștient. Emoțiile noastre sunt un indicator a cum percepem noi ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Ele sunt practic o busolă. Nu sunt bune, nu sunt rele, doar sunt și atât. Lucru care mi se pare foarte, foarte important de readus aminte și în linie cu ce am discutat noi în tot sezonul 6, în care am vorbit în profunzime despre emoții și neurobiologia plus psihologia din spatele lor. Deci, Practic, dacă ne gândim așa, reglajul emoțional e despre a putea să ținem intensitatea asta experienței emoționale într-un spațiu în care nu ne face probleme. Să trăim emoție fără să ne copleșească. Eu aș avea o întrebare aici. Noi am vorbit încă din sezonul 1, în episodul despre deturnare emoțională, despre ce se întâmplă cu noi atunci când trăim astfel de fenomene, când trăim deturnare emoțională și vreau să te întreb, Irina, Reglarea emoțională e ceva care vine înainte de momentul în care trăim de turnare emoțională ca să prevină sau e ceva ce putem foarte bine să facem și chiar și dacă am trăit un moment de deturnare emoțională ca să ne liniștim post momentul de știu eu, furie sau altă emoție pe care am trăit-o? Reglarea emoțională are două componente. Are componenta inconștientă care se întâmplă automat Înainte să intre călărețul în acțiune, uh-huh. elefantul dă niște comenzi. Are și componenta conștientă în care eu am dezvoltată partea asta, eu mă refer ca și actor, nu eu neapărat, am dezvoltată partea asta de meta-awareness, așa cum ați povestit și voi de multe ori în podcast, care are un rol esențial în reglaj emoțional conștient. Practic să pot să mă observ și să-mi dau seama că am intrat într-o deturnare emoțională și de acolo să pot să acționez conștient versus să reacționez. Deci este și inconștientă, dar și conștient. Are două componente. O întrebare la asta inconștientă, Irina. La componenta inconștientă, când elefantul caută mecanisme de reglaj emoțional, nu sunt neapărat cele mai înțelepte. Iau ca exemplu, dacă mă simt rău pentru că, iată, puiul de cățel pe care tocmai l-am adus în viața noastră a dărâmat a treia oară castronul cu apă în 5 minute, pot să trăiesc cu stres, să simt agitație corporală, să simt furie și ca să mă reglez inconștient pun mâna pe ceva de mâncare. E validă ideea asta că de multe ori componenta de reglaj emoțional inconștientă poate să fie eficientă în a ne regla emoțional, dar nu neapărat cu cele mai sănătoase sau benefice strategii? Foarte adevărat. Astea se numesc tipuri de reglaj adaptativ sau nu adaptativ. Și vorbim despre ele pe larg în brain food din uh, varianta premium a podcastului. Uh-huh. Deci da, se poate, știi cum e, elefantul caută calea cea mai scurtă întotdeauna exact. și cea mai scurtă eficient. și familiară, nu neapărat exact. cea mai bun, perfect. Irina, cum ne putem uita la reglajul emoțional ca mecanism de apărare? Ca să putem să lucrăm activ și conștient pe reglajul nostru emoțional, e nevoie în primul rând să-l înțelegem și să vedem ce fel de strategie avem noi tendința să folosim. Aici sunt două mari categorii. Sub reglajul emoțional Adică fac puțin sau nimic cu emoțiile mele. Aici intră în general oamenii care au un atașament anxios preocupat, uh-huh. care au un nivel foarte ridicat de stimulare emoțională și nu se pot regla singuri, căutând reglarea exterioară de la alți oameni. De tipul alți oameni trebuie să mă calmeze, eu nu pot să o fac singur, nu mă pot controla, așa sunt eu nervos, n-am ce să fac când apare furia. Mănuiesc că am auzit cu toții expresiile astea, n-am ce să fac dacă m-am enervat, m-am da, enervat. Da, da. Sau așa, sunt eu. Da. Sau așa sunt eu, sunt mai impulsiv, exact. sunt mai... Uh-huh. 
Exact, asta este povestea pe care eu mi-o spun mie ca să get away with it. În cazul ăsta, zonele prefrontale nu pot să reducă activitatea în amigdală, care este extrem de stimulată, dacă ne uităm pe un CT. Există și varianta a doua, suprareglajul emoțional. Aici avem, în general, oamenii cu atașament evitant, unde există tendința să își suprareglaze stările emoționale, distanțându-se de alții și dezvoltând o independență extremă. Aici, zonele prefrontale inhibă amigdala, care de obicei arată o activitate extrem de redusă. Uh-huh. Și pentru cei dintre noi care, nu știu, eu mi-am luat un carnețel acum lângă mine, de pildă, încercând să mapez așa, să văd cum arată vizual, pe pași. Și dacă tot am zis pași, pentru cei dintre noi care ar avea nevoie să vadă pe unde, pe ce cărare trebuie să o ia ca să se regleze emoțional într-o manieră eficientă, avem niște pași prin care îi putem ghida? Da. Avem. Oliver Cubart propune în cartea sa Frontiers in Human Neuroscience că procedura de tip EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, funcționează ca un neurotraining pentru că promovează controlul emoțional. De aici noi am extras patru pași esențial pentru ca reglajul emoțional să se întâmple. Yeah. Și avem așa. 1. Abilitatea de a identifica propriile stări emoționale cât și stările emoționale ale celor din jur. Pot să-mi dau seama, de exemplu, când simt frică și când simt furie și știu să fac diferența între ele, știu cum se simt în corpul meu și cum reacționez eu la ele. Și pot să văd și la alți oameni atunci când se întâmplă. Al doilea pas ar fi să înțelegem natura emoțiilor. Natura emoției este să vină și să plece. Nu există emoție negativă, nu există emoție pozitivă. Uh-huh. Emoția este doar un indicator a cum percepe mintea mea ce se întâmplă în exterior. Acționează ca o busolă. Pe asta aș pune chiar un pic de focus. Primele două componente până ajungem la următoarele, aș spune așa să văd din ea dacă am înțeles bine. Deci, unul, e foarte important să ne antrenăm atenția, să ne observăm propriile emoții. Pasul 1, da? Self-awareness-ul, conștientizarea asta a propriilor stări. Dragilor, asta, dacă vreți un pic mai multă profunzime neuro, e un proces care e condus de ceva ce se numește salience network. Rețeaua asta, ce e prezent cu noi, nu știu cum se traduce în română, salience. A Sunt observat. două... Așa. Cum? A? A observa. Salient. Deci rețeaua... Ok. Rețeaua observației sau rețeaua... Nu? Cum? Irina, e corect? Are sens așa? <laughs> da, da, da. Rețeaua care se ocupă cu a observa lucrurile. Cu a observa. Bun. Unde pentru pasionați avem două structuri implicate, respectiv cortexul cingulat anterior și insula sau cortexul insular. Și aici, în Salience Network, structurile astea ne ajută să ne observăm propriile stări interioare. Lucru care e extraordinar de util înaintea unei deturnări, să vezi că îți crește pulsul, să observi că respiri mai apăsat, să vezi că simți căldură în corp, să vezi că simți, nu știu, gol în stomac. Și după aia, al doilea pas, așa cum l-am înțeles eu, Irina, de la tine, este să-mi dau seama că stările astea pe care eu le trăiesc sunt trecătoare, sunt niște elemente care sunt firești și apar în diferite circunstanțe, dar să nu mă identific cu ele, să n-ajungă să mă trăiască propriul corp pe mine, să mă trăiască propriile stări corporale pe mine, ci să-mi dau seama, să mă pot detașa, să pot să privesc obiectiv și să zic, bă, simt furie, nu sunt furie sau nu sunt furios. Simt furie în momentul ăsta pentru că, uite, castronul cu apă e vărsat iar, dar nu sunt furie. Are sens până aici? E coerent ce zic? Da. Exact așa. Ăștia spași. Deci self-awareness și non-identificare sau înțelegerea naturii emoțiilor. Bun. Exact. Ce mai urmează? Avem nevoie să găsim un mod de a raționaliza și a discuta emoțiile. De exemplu, am nevoie să învăț să pun în cuvinte ce simt. De exemplu, să explic partenerului. În momentul ăsta simt foarte multă furie, mă simt nevăzută, neauzită, simt că ceea ce zic nu contează pentru tine. Am nevoie de 5 minute să mă liniștesc înainte să putem uh, continua discuția. Sigel a spus că, o să zic uh-huh. propoziția în engleză, a spus că ajută foarte mult să numim emoțiile, iar a numit metoda name it to tame it. Numește-o Numește ca să o blânzești. Foarte frumos. Da, și asta se aplică foarte mult și în cazul copiilor, din ce știu. Exact, exact. Confirm băiețelul meu de 3 ani și 7 luni la momentul în care registrăm, uh, poate să spună că simte furie în burtică, și că are nevoie să alerge sau să muște dintr-o pernă. Deci e ceva ce se poate învăța de la vârste foarte mici. Mm-hmm. Super. Și David Rock, care este psiholog, a spus că atunci când experimentăm tensiune intensă 
internă și anxietate, putem să reducem stresul cu până la 50% doar prin a observa și a ne numi starea pe care mm. o trăim. Asta mi se pare foarte utilă și foarte la îndemână și foarte simplă. Și foarte mișto. Pentru exact. mine, chestia asta are mult sens. Eu mi-aduc aminte niște slide-uri și de la prietenii de la Neuromindfulness Institute, unde o mare parte din echipa Mind Architect a trecut și prin formarea lor. Acolo era o idee foarte coerentă, apropo de de ce e util ca strategie de recuperare după un moment de deturnare emoțională, deci fix de reglare, de reglaj emoțional, să vorbești despre ce simți, să pui ce simți în cuvinte în relație cu cineva cu care ai o relație ok. Cineva care nu te judecă, cineva care ți-e de încredere. Și am vrut să înțeleg cumva de ce. Ok, care e mecanismul din spate, care e explicația din spate. Și e foarte interesant, deci când trăim de turnările emoționale, practic activitatea noastră cerebrală se mută cu precădere de la structurile corticale la alea subcorticale, preia controlul elefantul. E, atât capacitatea noastră de a vorbi, deci funcția limbajului, e neocorticală, călăreț, cât și self-awareness-ul, capacitatea noastră de a ne observa propria viață interioară, de a observa eu nostru, tot funcție neocorticală. Și, sau, mă rog, funcție la care participă și cortexul prefrontal. Și atunci, în momentul în care ne punem stările emoționale în cuvinte, observând ce simțim și vorbim despre ce simțim, e ca și cum mutăm fluxul de sânge și oxigen de la structurile subcorticale, non-verbale, la structurile corticale care au și funcția asta de self-awareness și de narator respectiv de a putea vorbi. Mi s-a părut foarte, foarte interesantă chestia asta. Deci, asta într-un fel mie mi-a explicat și de ce în momentul în care ne enervăm dacă înjurăm sau dacă vorbim cu cineva, bă, să vezi ce am pățit la birou azi, frate, mai enerva colegul ăsta, să vezi ce s-a întâmplat, ne simțim mai bine după și nu-i neapărat pentru că am blestemat ziua împreună cu cineva sau nedreptatea sau ce am pățit, ci pentru că efectiv am folosit limbaj, am vorbit despre ce simțim cu cineva și am mutat fluxul de sânge și oxigen. Mm-hmm. La mine furia a fost foarte mult timp prezentă, până am obosit să fiu furioasă și am cerut ajutor. Am învățat să lucrez cu mine și cu ea <laughs> și pot să vin și eu cu un exemplu destul de recent în care, de exemplu, luna trecută au fost ceva probleme de natura IT care aveau cumva impact în partea administrativă de care eu mă ocup și mi-au provocat instant așa o furie care mi era tare cunoscută și familiară. Deci mi-am dat seama de deturnare și că de fapt acolo era o teamă că nu știam ce efecte ar putea produce și cum Dorin are multă tangență cu IT-ul, pe de o parte, iar pe cealaltă știu că cu ajutorul discuțiilor dintre noi mă pot regla, m-am dus la el, i-am spus din start că sunt furioasă și că am nevoie să înțeleg mai multe și așa discutând cu el mi-am dat seama că de fapt de teama mea, că nu e neapărat furie, că nu știam cum să fac în continuare ca să să repare lucrurile, dar pe măsură ce le-am discutat și am putut verbaliza, cum ai zis și tu, au căpătat un sens, iar emoțiile alea puternice s-au estompat și a putut călărețul să își reia funcțiile. Excelent, excelent. Deci doar povestind cu el, schimbând da, idei. Povestind și ce idei și și ce simt. Stări. Mm-hmm. Da, da. Eu aș pune aici o singură completare importantă și Irina Scurios, care e și în tău pe subiect, Mie mi se pare foarte important să vorbim cu cineva care nu ne turează și mai tare în momentele alea. Deci e clară știința din spatele faptului că a împărtăși ce simți cu cineva are valențe și de reglaj emoțional și chiar terapeutice, apropo de procesele de terapie. Dar e foarte important să nu vorbim cu cineva care ne întărâtă și mai tare, fie antagonizându-ne, fie... Eu am trăit situații de felul ăsta în care trăiam mânie și vorbeam cu prieteni care ziceau, păi da frate, e normal să fii furios, cum e inadmisibil ce-i trăi, nu-i normal așa ceva. Și acolo ieșeam din conversație cumva mai întărâtat, mai furios, mai hotărât că ce-am trăit eu e legitim, ce-a trăit ălălalt nu e și așa mai departe. Irina, vreo recomandare legat de cum și când să punem ce simțim în cuvinte sau cu cine? Da, cred că ăsta e un punct foarte bun de vedere. E foarte important cu cine stai de vorbă, pentru că în engleză nu-mi dau seama cum e cuvântul în română, se numește gaslighting, e chiar un fenomen care este în psihologie gaslighting, 
pentru că rămânem practic activați. În loc să lăsăm emoția să vină și să treacă așa cum este natura ei, se spune că viața unei emoții este de 90 de secunde și ce vine după este comportament învățat. Dacă noi rămânem însă în starea aia, nu îi dăm voie emoției să se proceseze. Și ea rămâne acolo și ne întărâtă și mai tare. În exemplu pe care l-ai dat tu, contează foarte mult atitudinea. E ok să ți se spună, Paul, este normal să fii furios pentru ceea ce ți s-a întâmplat? Te cred că ești furios și eu cred că aș fi furioasă dacă aș fi în locul tău. Și este alta să spun... Da, cred și eu că ești nervos, că nu e normal ce ți se întâmplă și că uh-huh. ce fel de oameni sunt ăștia și așa mai departe. Vezi? Exact. Tonul o mare este... diferență. Exact. Ce am făcut în primul exemplu se numește coreglare emoțională. Noi avem nevoie să ne reglăm împreună cu alți oameni, așa cum au da. și copiii nevoie, dar ne putem și deturna mai tare. Perfection. Bună, bună clarificare și mulțumesc. Și mai aveam al patrulea pas. Avem nevoie de skilluri pentru a gestiona și a modela răspunsul la emoții. Aici pot intra practici de readucere în prezent, care sunt cele mai eficiente și cele mai la îndemână, de tipul exerciții de respirație, sau pur și simplu, pe mine, de exemplu, m-a ajutat foarte mult să învăț să pun distanță și să spun stop unei discuții atunci când simt că încep să mă înfuri. Sunt multe practici pe care le putem folosi. Am numit aici astea câteva pentru că sunt cele mai la îndemână și uh-huh. mai ales dacă dezvoltăm un pic componenta asta de self-awareness și vedem că ne activăm și că începem să pierdem putere în călăreț, ajută uh-huh. mult inclusiv să luăm spațiu. Ceea ce eu aș vrea să subliniez ca metodă foarte sau ca practică foarte sănătoasă și legitimă, dragilor, noi nu avem în România cel puțin cultura asta de a spune, băi, am nevoie de o pauză când se încinge Discuția când simțim pulsul crescut, când simțim că respirăm mai apăsat sau că ni s-a încălzit corpul, ăștia toți sunt indicatori care arată că s-a produs activarea aia simpatică și că intrăm în starea de luptă sau de fugă, acolo e un moment foarte bun să cere o pauză. Și în discuții cu parteneri de viață sau cu familia și la birou. Putem să spunem, eu am nevoie de 5 minute dacă nu sunt într-o organizație în care asta e, cum să zic, încurajat sau tolerat, pot să cer o pauză de toaletă. Am nevoie... 5 minute, am nevoie 10 minute să iau o pauză toilet break. E foarte important să conștientizăm că în momentul în care trăim turarea asta interioară, când simțim că apare activarea interioară, dacă nu punem pauză, o să vorbească doi elefanți sau mai mulți elefanți și acolo tot interesul nostru pentru subiect, pentru soluție, pentru a ajuta, pentru motivul pentru care eram în dezbaterea, buna intenție o să aibă parte de o foarte proastă execuție. Așa că pusul spațiului între stimul și reacție e foarte, foarte important. Drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Ne Întotdeauna. Întotdeauna. <laughs> Uite, la capitolul skill am și eu un exemplu, că tot ai zis de ideea asta de a lua o pauză și a zice am nevoie să am un pic de respiro. Exemplul meu e de la dans și aveam momente în trecut în care făceam exerciții pe care nu reușeam să le fac de niciun fel. În mare parte, de multe ori, se întâmpla asta pentru că corpul meu se simțea într-un fel inconfortabil în contextul ăla, nu știa ce trebuie să facă mecanic și atunci la mine se instala gândul ăsta sau, de fapt, mai degrabă sentimentul că sunt incompetentă și nu reușesc să fac nimic și atunci mai bine, mai bine nu mai dansez Frustrare. Mm-hmm. Exact, frustrare, mă înfuriam pe mine sau pe instructor, după caz, dacă mi se părea că nu mi explică ceva logic și... Mi se blocau și mintea și corpul acolo. Nu mai puteam să mai plec de acolo. Și apoi înghețam. Se generaliza sentimentul ăsta că nu sunt bună de nimic, deci mai bine nu mai fac, eventual mă las de dans de tot și nu mai făceam nimic până la final orei. Asta era rezultatul. Și în timp am, zic eu, dezvoltat un skill în care am învățat să-mi interoghez corpul și să înțeleg ce nu merge în momentul ăla și dacă pot să abordez problema diferit. Și ce fac acum, rezultatul pe care îl văd acum e că fie îmi duc atenția în altă parte, ok, da. nu-mi iese chestia asta, luăm o pauză de la asta și hai să încercăm să facem exercițiul ăsta la altul. Fie dacă constat că sunt prea înfuriată sau prea frustrată și nu pot de niciun fel, iau pauză de tot. Dacă nu pot să fac altceva, zic ok, am nevoie să ies 3 minute din sală, din curs, și să mă reglez și mă întorc cu un alt ton. Și ăsta un exemplu de cum arată un skill care să te ajute să gestionezi și să modelezi răspunsul la emoție? Da. Este, în primul rând, o dovadă a faptului că ai dezvoltat componenta de self-awareness, că poți să identifici faptul că 
Încep să trăiești de turnarea emoțională și că în curând o să-ți pierzi călărețul cu totul. După care alegi ce să faci mai departe, ceea ce este foarte, foarte important. Mie, mi se mai pare important, Irina, să spune și ideea asta, poate în bucățica asta din conversație, că sunt o grămadă de metode de a reduce sau de a ne recupera după o deturnare emoțională sau de a ne regla în timpul unei conversații intense. E important să vedem și ce merge pentru noi. Pentru că, nu, no, chestia asta cu pauza pentru unii oameni merge, pentru alții e chinuitoare. Conectarea cu propriul corp e ceva ce universal ajută, dar nu toată lumea are la momentul la care poate asculte episodul relația asta cu a-și simți propriile stări corporale. Și, dragilor, ăsta e un maraton, nu e un sprint. Reglarea emoțională e ceva ce inclusiv oamenii care știu teoria asta au dificultăți în a trăi. E important să spunem asta. Eu sunt o persoană care am, poate mai frecvent decât îmi place să recunosc momente când aș avea nevoie de mai bune abilități de reglare emoțională. Și dacă trăiți sentimentul ăsta în timp ce ascultați, bă, pare ușor ce zic oamenii ăștia, dar uite, mie nu prea mi se. Nu vă ne liniștiți, e o luptă comună asta. E firesc să trăim, mai ales în lumea în care trăim multe deturnări emoționale. Dacă trăim în București sau într-un oraș de stat foarte stresant, cu atât mai mult, dar locuri de parcare luate, trafic, aglomerație, oameni care nu strâng după căței pe stradă și tot așa, la birou, agitație, copii și așa mai departe, nu vă ne liniștiți dacă nu vă iese brici sau dacă nu vă iese fiecare tehnică pe care ați auzit-o aici. Irina, până mergem la concluzii și la niște tips and tricks așa de luat acasă din toată experiența ta, vreau să facem rezumatul. Deci eu am înțeles așa că cei patru pași pentru care glajul emoțional se întâmple sunt numărul 1 să conștientizezi ce simt și aici ajută mult conectarea asta cu propriul corp. Îmi vine să spun că e util inclusiv dacă vrem să dezvoltăm asta, e cercetarea Taniei Singer, care a studiat mult zona asta de empatie și compasiune, care spune că body scan meditația de tip body scan, să scanezi mental propriul corp, ajută inclusiv la empatie pentru că antrenează insula, regiunea asta din creier care ne permite să ne simțim propriile stări corporale. Ăsta e pasul 1, da? Conștientizarea ce simțim. Da. 2. Mulțumesc. Înțelegerea naturii emoțiilor ca fiind trecătoare și impermanente. Ăsta e pasul 2. Vreo completare aici? Uh, nu. Bun. Și ne spui tu și că acționează ca o busolă, da? Deci trebuie să mă uit la emoție nu ca la ceva ce mă încurcă și de care trebuie să scap, ci ca la ceva ce mă informează că eu în momentul ăsta am nevoie de asta sau nu am nevoie de asta. Simt asta. Emoțiile ca busolă, emoțiile ca înțelepciune non-verbal. Exact așa. După care, pasul 3 e să găsim o manieră, că e scris, că e vorbit, în care să raționalizăm și să discutăm emoțiile, deci să facem conexiunea între structurile subcorticale și structurile corticale, integrarea verticală a lui Siegel, da, să putem să punem în cuvinte ce simțim, să reușim să aducem și călărețul la masă în momentul în care elefantul e foarte tensionat emoțional, ăsta e treiul. Și patru este să dezvoltăm abilități, competențe, skill pentru a modela, modula răspunsul nostru la emoție. Că vorbim de mișcare, că vorbim de somn, că vorbim de, nu știu, a pune spațiul ăsta între stimul și reacție. Am vorbit de multe astfel de tehnici în brain food din site numit strategii de recuperare după stres sau strategii de creștere ale rezilienței, dar... Pe final, dacă am făcut sinteza bine până aici, hai să mergem la niște tips and tricks așa, pentru oricine își dorește mai bune abilități de autoreglare, care ar fi cele mai importante lucruri din toată experiența ta și în coaching, dar și în efortul personal de reglare emoțională, pe ce ar trebui să ne concentrăm? Primul lucru pe care l-aș aduce în discuție, de fapt pe care l-ai adus și tu în discuție un pic mai devreme, este în prietenirea cu propriul corp. Ceea ce se numește bottom-up regulation, ne ajută foarte mult. Cred că ai spus și tu într-un podcast, dacă nu mă înșel, că nu poți să calmezi mintea cu mintea. Da? Mai întâi trebuie să aducem Very starea asta de siguranță în corp, astfel încât să putem să ne reglăm și top-down, da? de la minte înspre corp. Aici ajută mult tehnicile de body scan. Eu le dau clienților mei două tipuri. Unul în momente random, trei alarme sau două alarme puse în momente pur și simplu aleatorii în timpul zilei. Sau programate pentru, nu știu, mamele care au deculcat copiii și de stat acasă cu ei toată ziua. Ajută foarte mult să mă împrietenesc cu mine și să văd care îmi sunt nevoile. 
să-mi scanez corpul din vârful capului până în vârful degetelor de la picioare, mm-hmm. să văd dacă există vreo durere pe care mi-am băgat-o în seamă. Vreo nevoie, adică nu știu, ar fi trebuit să beau apă acum două ore și am ales să stau să lucrez la Excel-ul ăsta. Trebuia să mănânc azi dimineață și e trei după amiaza și eu n-am mâncat nimic. Unde îmi spun mie nu? Mm-hmm. Ajută foarte mult și cum se simte corpul meu. Și asta ajută la dezvoltarea interocepției, așa se numește capacitatea noastră de a observa ce se întâmplă în interiorul nostru, și fizic, dar și ca stare psihică. Așa duce mai departe autocunoașterea, fie că vorbim despre procese de coaching, fie că vorbim despre procese de terapie, fie că, nu știu, facem foarte multe teste. Avem nevoie să înțelegem care este stilul nostru de atașament, pentru că este strâns legat cu tipul de reglaj emoțional pe care îl folosim inconștient. Apoi, cum se simte corpul nostru când detectează o amenințare? Exact cum ziceai și tu mai devreme, unii oameni au un gol în stomac, mie, de exemplu, îmi transpiră mâinile și am transpirații reci, îmi vine să vărs. Care sunt sistemele noastre de convingeri limitative? Care sunt poveștile pe care eu mi le spun mie? Care e povestea vieții mele și ce am înțeles eu din ea? Asta ajută foarte, foarte mult să vedem de ce mă trigăruiește o situație în care cineva ridică vocea la mine? Pentru că toată copilăria cineva a țipat la mine și m-am simțit. Foarte util. Deci Foarte. astea sunt primele și cele mai importante, dacă ar fi să punem o bază. Uh-huh. Apoi aș aduce în discuție practici minte corp de vindecare. În primul rând, prioritizarea programului de somn și lucru activ pe probleme de somn. Nu avem cum să funcționăm în parametri dacă nu dormim suficient, dacă nu ne odihnim bine. Este primul pas. Amin la asta, mi se pare foarte, foarte important să reamintim importanța somnului. Avem și un episod, dragilor, îl găsiți în YouTube și pe toate platformele de podcasting, se cheamă De ce somnul îți poate salva viața, unde e un mini-mini rezumat din idei culese de la Matt Walker. Aici vă recomandăm ca extra resurse și podcasturile lui Andrew Huberman cu Matt Walker și nu numai pe tema somnului. Puteți căuta Andrew Huberman Sleep. E o resursă foarte utilă, plus cartea De ce dormim, dar practic ce spune știința e că nu prea există o tehnică de reglare sau de regenerare și cognitivă și corporală mai bună decât somn. Nimic nu compensează absența somnului, de asta și în episodul curent, dacă vreți mai bună capacitate de autoreglare emoțională, clar e important să prioritiza somn. Da, nu mai știu unde am văzut, la cine am văzut citatul, mi-a plăcut foarte mult prețul pe care noi îl plătim pentru neuroplasticitate. Este somnul. Nu e un timp pierdut, este ceea ce dăm la schimb ca să putem să avem partea de neuroplasticitate. Beautiful. Mai departe aș spune practici de meditație, ajută mult. Eu folosesc mult exercițiile de respirație ca pe o meditație, mm-hmm. ajută mult la activarea ramurii parasimpatice. Practica de yoga ajută conexiunea minte-corp, în special yoga de tip hatha sau yin yoga. Cam astea ar fi în mare. Bineînțeles, fiecare dintre noi, așa cum ziceai și tu, este important să găsim ce funcționează pentru noi, să testăm, să vedem ce emoții apar atunci când încercăm yoga, atunci când încercăm să alergăm, să ne cunoaștem mai bine. Și pentru prevenție, simt nevoia să adaug asta pentru că în ultima perioadă am avut nevoie de multă prevenție. Băiețelul uh-huh. meu trece uh-huh. printr-o perioadă foarte challenging din punct de vedere comportament. Okay. Și am ajuns la concluzia că avem nevoie să înțelegem Că dacă paharul nostru este plin de frustrare și de neajunsuri, asta este ceea ce vom revărsa în relațiile cu ceilalți. Atunci când avem paharul plin, avem de unde să dăm răbdare, avem de unde să dăm empatie. Așadar, recomand cu tărie să ne ascultăm nevoile, mai ales nevoia de pauză. Și nu în ultimul rând să facem lucruri care ne plac, pentru că ele ne încarcă cu energie bună. Nu e un moft, e o necesitate. Și I cannot praise this enough. Toate practicile astea de vindecare se încorporează pe rând. Nu toată pentru a evita copleșirea. Mă refer mai ales aici la practicile minte-corp de vindecare cu somnul, cu meditația, cu exercițiile de respirație, cu yoga. E bine să începem cu promisiuni zilnice pe care să le onorăm pentru câteva săptămâni. Apoi mai introducem o practică și tot așa. De exemplu, eu am început la un moment dat cu 10 minute de yoga pe zi, timp de o lună, apoi am crescut treptat timpul când m-am simțit confortabilă, am început să introduc meditația, apoi exercițiile de respirație și acum am ajuns să îmi dau seama ce am nevoie în fiecare zi. Astăzi am nevoie să fac yoga, astăzi am nevoie să meditez. Poți să le alternezi, nu trebuie să le faci pe toate, deodată, în același timp. 
Asta pentru perfecționiștii dintre noi, care când aflăm tehnici noi, simțim să le punem pe toate în practic odată și poate ne simțim și vinovați dacă nu ne ies Sigur. din prima. Deci, dragilor, procesul ăsta de reglare emoțională presupune în principal și la un nivel mai profund decât tehnicile pe care noi le putem împărtăși în episoade de podcast și multă autocompasiune. Să înțelegem că în fiecare moment facem cam tot ce putem, cât putem de bine, ne dăm silința în fiecare moment, e principiul ăsta din programare neurolingvistică care spune că fiecare comportament al nostru e cea mai bună iterație pe care o puteam face cu resursele disponibile la momentul ăla și dacă chiar înțelegem și acceptăm ideea asta, putem să fim și mai blânzi cu noi. În momentul în care nu ne iese tot ce ne propunem, în loc să ne enervăm lucru care o să ne consume resursele psihice și mai tare și o să ne predispună și mai mult la stres și dificultăți în autoreglare, să ne liniștim și să ne dăm seama că, ok, atât am putut acum, hai să iau o pauză, hai să merg, hai să dorm, hai să, nu știu, respir, hai să îmi dau răgaz și să fiu blând cu mine. Aș adăuga aici, Paul, un pic exact ce ai zis tu mai devreme, partea asta că nu e nevoie să ne iasă 100% tot timpul. Nu avem nevoie de presiunea asta pe noi și dacă stăm să ne gândim, asta ar fi o suprareglare uh-huh. emoțională. Da? Uh-huh. Avem nevoie să mai și explodăm. Important este și ce facem după și important este să ne iasă mai des decât ne ieșea înainte. Nu o să putem niciodată să o facem 100% din timp. Am fi roboți și nu e cazul. Irina, mulțumesc din suflet. Mie mi se pare că tema asta ar putea avea parte de ore bune, nu de minute. Dragilor, vă recomandăm așa ca resurse care să vă acompanieze în călătoria asta. Pe lângă ce am discutat în episodul curent, mai găsiți în mindarchitect.ro brain food arături de Irina, mai găsiți brain food despre neurobiologia stresului, dacă vreți să înțelegeți un pic mai bine diferența între starea de incitație, entuziasm, flow, stres optim versus distres, unde trăim de turnări și unde avem nevoie de reglare emoțională. Și mai aveți un brain food despre strategii de creștere a rezilienței sau strategii de recuperare după stres pe trei piloni. Piloni corporali, apropo de ideea asta că nu poți să te bazezi pe minte când ești obosit, încărcat sau nervos. You cannot change the mind using the mind în momentul în care ești obosit sau epuizat. Pârghii mentale, de parte din ele am vorbit și aici, inclusiv asta cu a pune în cuvinte ce simți sau a scrie despre ce simți și ce trăiești ca metodă de a aduce și călăreț în conversație, funcțiile verbale, neocorticale și mai avem un pilon acolo în brain food respectiv despre pârghii care țin de mediu. Cum să te folosești de mediu pentru a reduce nivelul de stres sau pentru a te recupera după încărcare. Uite, aici vă fac doar un teasing așa cu privire la o tehnică discutată acolo, să privești în perspectivă, să-ți difuzezi privirea, să nu privești focalizat și intens și să te uiți cumva în gol, cum poate ați observa că facem asta după momente de stres intens, după momente de deturnare. Dacă aveți balcon sau dacă aveți un spațiu unde puteți privi în perspectivă, asta e un lucru care contribuie și vă puteți folosi de mediu înconjurător pentru asta, să privesc în orizont, în zare, în depărtare, acum, <laughs> sigur presupunând că avem și un orizont disponibil, că în multe locuri, cel puțin în București, nu mai există. Deci, e un început de drum și e important, la finalul episodului 3, să reamintim că avem triada asta. Gândirea critică ne ajută să ne dăm seama ce are sens, ce nu are sens pentru noi și nu numai. Dezbaterea e felul în care putem să schimbăm perspective diferite cu cei din jur, iar în context de dezbatere, în momentul în care simțim că ne crește pulsul, ne enervăm sau simțim frică sau gol în stomac sau lucruri de felul ăsta, aveți acum la îndemână și niște pârghii care țin de autoreglare și de reglaj emoțional pe care vă puteți sprijini. Irina, unde te găsesc oamenii care vor să afle mai multe despre munca ta, în afară de mindarchitect.ro? Unde te mai găsesc și pe unde pot lua legătura cu tine? Mă găsesc pe Facebook și pe LinkedIn și pe Instagram, sub numele de Irina Costa sau cu paginile Irina Costa Coaching și pe costacoaching.com și o să revin către comunitate cu detaliile despre școala de coaching. Momentan e puțin întârziată din cauza unor schimbări la nivel ICF. Dar promit să revin cu detalii și acolo. Beautiful. Mulțumim tare, tare mult că ai fost cu noi în episodul ăsta. Liniște pentru suflet, idei valoroase. Mulțumim tare, tare mult și să ne auzim cu bine la următoarea conversație. Mulțumesc și eu tare mult, îmbrățișez. 
Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împreajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.